Hello students, on the behalf of GTU studies, myself, Professor Vishal Patel and Gattu Bhai welcome you to this video lecture for the branch Mechanical Engineering and the topic of today's video is End Condition of Compression Spring and also Material Used in Spring. Last video ma apde basic terminology or useful terms che a study kairu. जेनी अंदर आपने जो यू के नंबर ऑफ कोइल्स चे गनी बुदी इसे स्प्रिंग मा एमा नंबर ऑफ कोइल्स ना अपर एंड अने लोअर एंड ऊपर जे कोइल होए ये कई रीतनी चे एना ऊपर थी केवा स्ट्रेस जनरेट था से एनो आइडिया भी सके जे इटले जे एंड कंडीशन चे कंप्रेशन स्प्रिंग नी ये समझ भी खूब जरूरी चे तो एंड कंडीशन चे એટલે કે જે રેગ્યુલર સ્પ્રિંગ આપણે જોતા હોઈએ જેમાં રેગ્યુલરલી એન્ડ થતા હોય સ્પ્રિંગ ના બે ઉપર અને નીચેના એન્ડ તો એને આપણે પ્લેન એન્ડ કહી દેશું ગ્રાઉન્ડ એન્ડ કન્ડિશન આવે છે જેની અંદર અપર એન્ડ અને લોઅર એન્ડ જે છે સ્પ્રિંગ ના એ એની પહેલાની જે કોઇલ હોય એની સાથે જ કનેક્ટ કરી દેવામાં આવે એની સાથે જ ગ્રાઉન્ડ કરી દેવામાં આવે અહીં જોઈ શકો છો તમે એટલે ઉપર અને નીચે જે ઓપન એન્ડ હશે એવા ઓપન એન્ડ નહીં હોય ગ્રાઉન્ડ કરી દીધેલા હશે તો એને ગ્રાઉન્ડ એન્ડ્સ કહેવામાં આવે थर्ड चे स्क्वेर एंड्स, प्लेन एंड जे उट चे पन जे एंड्स चे, जे ओपन है जैसे, पन एंड्स नो तो मैं यहाँ प्लेन जो हो तो ये एक्सिस साथे परपेंडिकुलर प्लेन बना हुए ये रीते ऐसे इतने ने स्क्वेर नाम आप पामा हुए तो आ रीते का एक एंड कंडीशन रखी दियो है तो याने केवाय स्क्वेर एंड्स, अने ग्राउंड अने <coughs> तो आ रीते स्प्रिंग ना अलग अलग एंड्स नो यूज करीने स्प्रिंग बनावा मा आवे छे तो सुका मा आपड़े एंड कंडिशन स्टडी करू जुईए तो लगबग जेटली स्प्रिंग नो आपड़े यूज करता है शु एमा जो तमें एंड कोल्स ने अब्जाव करो तो एंड कोल्स चे इसेंट्रिक लोडिंग तो वर्किंग माटे ए फेल થઈ જશે ડિઝાઇન સેફ નહીં આવે એવું પણ બનશે એટલે આપણે કન્ડિશન્સ છે કન્સિડર કરવી પડે અને ખાસ જ્યારે નંબર ઓફ કોઇલ્સ છે સ્પ્રિંગ માં ઓછી હોય છે સ્મોલ હોય છે ત્યારે આ ઇફેક્ટ કન્સિડર કરવી ખૂબ જરૂરી છે એટલા માટે ઘણા બધા પ્રેક્ટિકલ પછી એક કન્ક્લુઝન કરવામાં આવ્યું કે જ્યારે એક્સિયલ લોડ આપતા હો એટલે કે એક્સિસ સાથે પેરેલલી એક્સિસ ઉપર જ ये પછી કમ્પ્રેશન હોય કે ટેન્સાઇલ હોય કોઈ પણ હોય પણ એક્સિયલ લોડ આપતા હો તો એ સ્ક્વેર એન્ડ ગ્રાઉન્ડ એન્ડ્સ કરીને તમે યુઝ કરશો તો એ સિક્યોર રહેશે સેફ રહેશે અનસેફ નહીં થાય એટલે કે જે એન્ડ ટર્ન્સ છે એ સ્ક્વેર પણ કરવાના છે અને સાથે સાથે હેલિક્સ એક્સિસ સાથે પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં ગ્રાઉન્ડ કરી દેવામાં જેથી સ્ક્વેર એન્ડ ગ્રાઉન્ડ એન્ડ બની જાય એટલે આપણે મોસ્ટ ઓફ કેસમાં સ્ક્વેર એન્ડ ગ્રાઉન્ડ એન્ડ્સ યુઝ કરતા હોઈએ છે જે હમણાં ફિગર દેખાડી એમાં ફોર થતું એ अबे आपन ने खबर पड़ी कि कि कंसीडर सुकाम करूं जो ये पौने कंसीडर कह रहा पची ये कैलकुलेशन में कह रही थे लेसू तो जेटली पर नंबर ऑफ कोइल्स चे मां ऊपर ना एंड ने नीचे ना एंड नीचे कोइल्स चे जिन्हें आपने कहीं से किए कि ऊपर नी कोइल ने नीचे नी कोइल ची सीट साथे कांटेक्ट माचे कांके निया ग्राउंड એટલે એવી કોઇલ્સ ને જે ઉપરની અને નીચેની કોઇલ્સ છે એને આપણે ઇનએક્ટિવ કોઇલ્સ કહી શકીએ અને જે બાકીની કોઇલ્સ છે જે સ્પ્રિંગ એક્શન માં પાર્ટ લેશે એને આપણે એક્ટિવ કોઇલ એક્ટિવ ટર્ન્સ કહીશું એટલે આપણે જ્યારે લાસ્ટ વિડિયો માં બેઝિક ટર્મિનોલોજી માં એન્ડ ડેશ કરીને એક સિમ્બોલ આપણે રિપ્રેઝન્ટ કર્યો હતો જે હતું નંબર ઓફ કોઇલ્સ તો એન્ડ ડેશ થી ટોટલ નંબર ઓફ કોઇલ્સ છે તો એન્ડ ડેશ માંથી અમુક કોઇલ સી એક્ટિવ હોય છે અને અમુક કોઇલ ઇનએક્ટિવ કોઇલ છે तो ये माध्यम कई कोइल्स एक्टिव जी है ना कोइल कोइल्स इनएक्टिव जी खास चेक करो पढ़े ना ये ना ऊपर थी इक्वेशन नहीं अंदर कैलकुलेशन में एक्टिव कोइल्स खाली ले वाली इतने डिजाइन जी परफेक्ट था अबे लोड जेम तो मैं उधर ता जैसे हम इनएक्टिव कोइल्स नहीं जे नंबर ऑफ इनएक्टिव कोइल्स जे संख्या કેટલી નંબર ઓફ કોઇલ્સ છે આવશે ફિક્સ છે એના માટે એક ટેબલ આવે છે જેના બેઝિક ટર્મ્સ થી આ રીતે કહી દઉં કે જે ટોટલ એન્ડ ડેશ નંબર ઓફ કોઇલ્સ છે એમાંથી n છે નંબર ઓફ એક્ટિવ કોઇલ્સ છે એક્ટિવ ટર્ન્સ એન્ડ ડેશ થી ટોટલ અને n છે એક્ટિવ 
फाइंड कर तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंड प्लेन एंड रेग्युलर एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न एन डेज के एन बराबर बड़ी एक्टिव कोल छो तो सोलिड लेन के एन प्लस वन इंटू डी जी फ्री लेन थे पी इंटू एन एट पीच इंटू नंबर ऑफ कोल्स प्लस डायामीटर ऑफ वायर जी आ इक्वेशन याद रखना जयरे तब कोईपण एंड लैने कैलक्युलेशन करता हो तरह इक्वेशन मूकी ने सोलिड लेन फ्री लेन फाइन करी पड़ से तेरे रकम में एंड लखेला है कि क्या एंड थी बने स्प्रिंग है बस एना इक्वेशन ना यूज करने के सैकंड ग्राउंड एंड के तो टोटल नंबर ऑफ टर्न एन थे सोलिड लेंथ एन इंटू डी थे अँ स्मोल एन आरी कारण बदा स्मोल एन है फ्री लेन है पी इंटू एन थे जो स्क्वेर एंड हे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न एन प्लस टू थे सोलिड लेन एन प्लस थ्री इंटू डी थे फ्री लेन पी इंटू एन प्लस थ्री डी थे अहम टोटल नंबर ऑफ टर्न एन प्लस टू कारण एक्टिव कोल्स एन ऐसी नीचे अपर एंड लोअर एंड आ बने इनएक्टिव कोल्स हे ए टोटल जो जाओ तो एक्टिव कोल्स प्लस टू थे टोटल एन प्लस टू कोल्स सोलिड लेन एन प्लस थ्री डी थाय फ्री लेन पी एन प्लस थ्री डी थाय रेडी ग्राउंड एन स्क्वेर एन बोथ आर कम्बाइन देन टोटल नंबर ऑफ टर्न अगेन एन प्लस टू सोलिड लेन हम एन प्लस टू इंटू डी थे फ्री लेन पी एन प्लस टू डी थे आ लास्ट जो है मेक्सिम यूज नाइंटी परसेंटेज केस में आ लास्ट रो तो याद रही जवी जो एना पर बाकी त्रे याद रही जाए जीवी है कहीं वो नहीं तो आ रीते एंड कंडीशन याद रखो कम्प्रेस स्प्रिंग हमें आप कम्प्रेस स्प्रिंग एंड कंडीशन जो है टेन्शन स्प्रिंग हो तो एट्ले टेन्शन लोड आपता हो तो एन एंड कंडीशन शू कर तो जय टेन्शन लोड आपता है टेन्साइल स्प्रिंग हे तरह उपर नीचे एंड पर हूक्स के लूप्स स्ट्रक्चर बनाल हो आ रीते फिगर में जो बता दी अँ जो आ रीते हूक बनाला है कर्वेचर शेप में एने हूक्स और लूप्स कहवा तो आवा हूक्स और लूप्स बनाला है आवा लूप्स का तो अर्धा है का तो आखा है एट कही सकते कि इट इज मे बी मेड बाय टर्निंग वॉल कोइल और हाफ ऑफ दी कोइल हम आज लूप्स और हूक्स लार्ज स्ट्रेस कोंसंट्रेशन प्रोड्यूस आ लूप पाए हूक पाए सोरी हूक लूप पाए स्ट्रेस कोंसंट्रेशन प्रोड्यूस जो ते एफ एम डी लास्ट चेप्टर में फटीक लोडिंग चेप्टर में स्ट्रेस कोंसंट्रेशन स्टडी कर स्ट्रेस कोंसंट्रेशन क्या कहवा तो ज्या रेग्युलर शेप जगह थोड़ो घो इेग्युलर शेप सडनली क्रिएट थत हो स्ट्रेस कोंसंट्रेशन थाय तो एवं हूक्स और लूप्स में थाय लार्ज स्ट्रेस कोंसंट्रेशन प्रोड्यूस एट कहमें कि आमा उपर नीचे की कोईल एक्टिव कोइल्स तरीके लई ले कारण के त्यां स्ट्रेस प्रोड्यूस थायटली टोटल नंबर ऑफ कोइल्स हो बधी बधी एक्टिव कोइल्स टेन्शन में एकप इनएक्टिव कोइल्स हे नहीं टोटल नंबर ऑफ कोइल्स और टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कोइल्स टेन्शन सेम हे एट एंड कंडीशन कोई जो एन एन डेस बी सेम ज इनएक्टिव कोइल्स हो नहीं खाली एटू याद रख हम मटिरियल करेलिकल स्प्रिंग के कोईपण स्प्रिंग बना आपने खबर है इलास्टिक बॉडी की जरूर पड़े तो मटिरियल केव यूज करव जो है क्यू चाहिए आपने खबर है केव हो तो इलास्टिक मटिरियल में केवी के प्रोपर्टी हो बस हेलिकल स्प्रिंग प्रोपर्टी थी गई हिट शूड हेव हाई फटिक स्ट्रेन्थ जो फटिक स्ट्रेन्थ वे नहीं हो तो जो फ्लक्चुएटिंग लोड लगता है तरह ब्रेक थी जाए स्टेटिक लोड में सेफ हो फ्लक्चुएटिंग लोड में अनसेफ थी जाए बने फटिक स्ट्रेन्थ हाई होब्वियस के अडक्टिविटी तो आए जी से स्प्रिंग है तो पीछे रिजाइल ने सारे आएज होइए कारण के स्प्रिंग रिजाइल ने कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी और स्प्रिंग एना तो यूज करता हो हाई रिजाइलनेस और क्रीप रेजिस्टन्स होटे कि टेम्परेचर साथ डायमेंशन में चेन्ज आवाज नहीं साथ साथ कई कई सर्विस यूज थत हो तो जो ये शोर्ट टाइम मे यूज थत हो जैसे लाइट सर्विस कही लाइट लोड मे ओछा लोड मे एवरेज लोड मे एवरेज टाइम मे यूज थत हो तो एने एवरेज सर्विस कही सकी मेक्सिम वे लोड मे कि टाइम मे यूज करता होने सेवर सर्विस कही 
तो कोने सेवेर सर्विस कही सकाई के जेमा continuously rapid load लगारता हो जारे load नी value ची बो वदा रहे हो जेम के automobile wall spring मा त्यारे आपड़े आने सेवेर सर्विस चे हो कही सके एवरेज सर्विस क्या रहे कही सके के जारे normal medium type of stress generate थतो हो जेम के governor spring आने automobile suspension spring आने जो कुबज light load generate करतो हो तो आने light service कही है जेम के safety wall spring मा जेमा बो load नथी work करतो खाली safety purpose हो जे तो आ प्रकारे ये नी सर्विस होई छे, इ प्रकारे ये ना मटेरियल सिलेक्ट करवाना था से, अने मैक्सिमम स्प्रिंग मा मटेरियल जे, ये आपडे डक्टाइल, इलास्टिक तरीके स्टील यूज़ करिए, पने मा साथे साथे बिजी पर प्रॉपर्टी जो है, तो फाइनल ऑयल टेम्पर कार्बन स्टील वायर्स नो आपडे स्प्रिंग बनाओ मा यूज़ कर सुजेमा म्यूजिक वायर छे ए पण यूज थतो होई जे स्मॉल स्प्रिंग बनावी होई तो त्यारे अने घणी वार नॉन फेरस मटेरियल्स पण यूज थतो होई छे जेम के फॉस्फोरस ब्रोंज बेरिलियम कॉपर मोनल मेटल ब्रास एटसेट्रा पण अमुक स्पेशल केस जारे स्पेशल एनी एप्लीकेशन होई त्यारे जेना कारणे आपडे बाकी प्रॉपर्टी छे ए ए कंसीडर ना करवी होई तो पण चाल एटले ले मोस्ट ऑफ स्प्रिंग छे ए ऑयल टेंपर कार्बन स्टील माथी ત્યારે ઘણી સ્પ્રિંગ છે મ્યુઝિક વાયર માંથી બને અને ઘણી વાર સ્પેશિયલ એપ્લિકેશન માટે નોન ફેરસ મટીરિયલ માંથી પણ બનાવવામાં આવે છે તો આ છે મટીરિયલ થઈ ગયા તો એની પહેલા આપણે જોઈ એન્ડ કન્ડિશન છે એ કેલ્ક્યુલેશન માં કઈ રીતે લેવી અને મટીરિયલ કયા કયા હોઈ શકે છે તો આઈ હોપ તમને આ છે વિડિયો સમજણ હોય છે તો વિડિયોને લાઈક કરજો શેર કરજો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો જીટીયુ સ્ટડીઝ ચેનલ થેન્ક યુ